kwa sa vidogo Chungane na mawe, kuja hivi. Mekuja hapa kuungana na wanaidu wa serizi. Chukirai biongozi kuu wa serikali. Kwamba tunataka mweshmiwa waluki. Anapendo na watu wake na mefanya kazi na ni mzalendo wa injihi. Wampe hata ye nafasi. Kama kuna appeal, anataka na afanya. Wampe hata bond awe inji. Hii case tunaomba tu. Iwe fair kama wengine. Tumeona wame viongozi wengine mashtaka ya kiondolewa lakini yeye anafungwa miaka hiyo amefungwa miaka 67 kweli tu kusema ukweli Kenya hii huyo ni wa kwanza kabisa kufungwa miaka mingi hiyo na sisi kama wananchi wa Bungoma tunaomba mheshimiwa pewe bond ili apili inapoendelea awe nje afanyie wananchi wake kazi mambo ya fine ya bilioni moja kusema ukweli kama wanasema elf milioni mia mbili kitu ndio mashtaka lakini anapigwa fine ya bilioni moja that is unfair sisi kama wananchi wa Kenya na wananchi wa Bungoma tunaomba tu hata yeye ma, ma, mashtaka yapate kuondolewa tuko hapa mpaka jioni sababu ni haki yetu kuona kiongozi wetu ameachiliwa na amekuja ame katika watu wake kama si hivyo hata hii by election inakuja sisi kama wananchi wa Bungoma hatuta vote mimi naitwa mheshimiwa Job Mkoyandali. Uh, tumesimama hapa kusimama pamoja na mwenzetu kiongozi ambaye amefungwa ako ndani. Na tunataka tumuombe bwana rais. Tumeona maneno mingi sana ikifanyika. Inji inaendelea kuharibika. Bwana rais nataka nikuambie kwamba umeanza serikali yako on a very bad note ya kufunga wengine na kuachilia wengine. Sisi kama wewe hata kama unadifa na wengine wetu kama hatukuku hata kama haukupigiwa kura na wengine wetu lakini sasa hivi wewe ni rais wa nchi ya Kenya yes. na tunataka tukuombe ya kwamba wewe uko na uwezo na uko na mamlaka wewe ndiyo umeshikilia ile fimbo ya kuachilia bwana Waluke yes. tunataka tukuombe bwana rais kwamba itakapofika tarehe mbili 
tunataka tuhakikishe kwamba bwana Waluke ametoka yes. ametolewa hayo mashtaka ambayo kama watu kama waiguru wametolewa yes. uwezi sema hicho makosa yenye waiguru alifanya makosa yenye watu kama huyu Aisha Juma wamefanya eti ni sasa hao wamefanya makosa kidogo na mtu wetu hapa Bungoma eti makosa yake sasa ndiyo kubwa zaidi ya kufungwa hiyo miaka yote in the history of this country in the history of this country for the first time nimeona serikali ambayo haizingatii maisha ya viongozi na watu wake na tunataka tukuombe bwana rais kwa moyo mkunjufu you have a right to pardon bwana waluke yes. tunataka tuhakikishe kwamba wewe kama rais uende uachilie bwana waluke kwa sisi viongozi wa bungoma kukua na nguvu na sisi tumeona katika hii serikali mheshimiwa wetu Tony Waluke amefungwa kwa sababu alikuwa anatembeza china ya Ruto 2022 so Waluke kufungwa hajafungwa kwa sababu aliiba Waluke amefungwa kwa sababu ya siasa yes. na sisi ndio tuambie mheshimiwa William Ruto yeah. Ruto ni nini Waluke alifungwa kwa sababu yako mheshimiwa Rais tafadhali tunakuomba yes. sisi risha tumekosa vitu mingi kwa sababu ya Waluke yes. yes. hapa tumeshindwa vile tunafanya sababu Mheshimiwa huwa anakuja kila weekend tunakaa na yeye tunashare na yeye vitu hapo kikuja maendeleo saa hizi imekwama hakuna kitu wamefanya yeah. so tunaomba bana rais tunaomba tu kwa unyenyekevu tukifika makoti waluke amefungwa juu ya wewe sababu yeye ndiye alikuwa kwanza kusema Ruto 2022 for president na hivyo ndiye alisema ndio ndio ndoto yako ikakamilika mheshimiwa yes. huku bungoma sisi ilikuwa tu UDA hapa sirisia alitupanga hata kura vile tulipika tulipika tu kwa hasala yes. so mheshimiwa rais tafadhali tunakuomba tunakuomba wewe ni baba wetu wa inchi na tunajua mahali uliko una uwezo tafadhali tunaomba mbunge wetu akuje nyumbani tufanye maendeleo mshikane na yeye jina anaitwa Jackson Wekesa mimi nilikuwa naomba speaker wa senate bwana mheshimiwa Moses Wetangula aenda aongee na rais wetu mheshimiwa William Samoe Ruto aongee na yeye ili waweze kutoa mheshimiwa wetu sisi watu wazilisha tunaumia kwa sababu bila mheshimiwa sisi hatuna 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 faida yoyote kwa serikali ya, ya mheshimiwa William Ruto Asante sana majina yangu ni Eliud Masinde Mahaso chama ni wa Chwelegal Stage Ombi langu ni kwamba ninaomba president wetu William Samoi Ruto pamoja na Moses Masika Wetangula kama ndiye baba wa Waluya waweze kukumbuka mbunge wetu maana sisi tuko kama wachane na yatima polisi ninawaomba ya kwamba mtukumbuke maana tuko na shida asandeni sana Mimi kwa majina yangu naitwa Silvia Wasike tunaomba mheshimiwa Ruto president wetu rais tunamuomba kweli mheshimiwa Ruke alikuwa rafiki yake alijua tu chenye kilimpeleka upande mwingine lakini sisi watu wa serisha tulipikia mheshimiwa rais wetu William Ruto kura sote 100% tunakupenda mheshimiwa Ruto kweli tutolee mtu sisi hatuna mtu mwingine kwa majina naitwa Diana Ochudi mimi ni mkaji wa Sirisha constituency tulipiga kura tukijua mheshimiwa wetu atatuelekeza mahali mko kama ingekuwa yeye Sirisha ingefanana hivyo tunaomba mheshimiwa Ruto tulikupigia kura tukijua utarudi 2017 lakini ukifanya hivyo mheshimiwa waluke arudi ndio tuoshe sufuria ya kesho tena nimemaliza hivyo nikisema Sirisha tunalia mheshimiwa Ruto wa Kisiru boda boda na lengo la kubwa ni kuwa tuko mahali hapa kwa sababu tunahitaji mbunge wetu arudi kwa maana amekuwa msaada mkubwa sana tunapoona sirisha saa hizi bila wanaanza mambo ya kura ya senate tunataka yeye anapokuwa tunamwelekeo mzuri baba atatupatia na akiwa uko ndani hatuna amani kwa hivyo tunaomba ya kwamba serikali ambayo iko saa hizi ya mheshimiwa Ruto iweze kumruhusu ama kupeana nafasi kuu ambapo eh, mbungu wetu apate kurejea nyumbani ili aweze kufanyia wananchi wasirisha uh, ma, 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 mahitaji yao vile alikuwa akifanya tunashukuru kwa sababu hii nami yetu imetengenezwa kwa ajili ya mheshimiwa vile alivyounga asante sana na naitwa Samuel Marut kutoka na Mwela mimi ni mkaaji wa sirisha bwana president si imekupigia kura kwa sababu ya mheshimiwa Waruke sasa hiyo bwana tunaomba mheshimiwa president ufungue mpunga wetu akuja afanye maendeleo hata 
hata ndio hapo kunyoa tu nimeshindwa kwa sababu mheshimiwa alikuwa ananisaidia mheshimiwa Ruto tunakuomba pia hapana bwana hapana bwana msaidie bwana